আমাদের নবীজি মোহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভবিষ্যৎবাণী করেছেন যে ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি সুউচ্চ ইলমের প্রসাদের মালিক হবেন গভীর জ্ঞানের অধিকারী হবেন এই প্রসঙ্গে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিসের মধ্যে ভবিষ্যৎবাণী করেছেন ইমাম আযম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ তাআলা এবার সবচেয়ে বড় কথা হলো আল্লাহর কত বড় মেহেরবানি মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ নবী তিনি হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল তিনি হলেন ইমামুল মুরসালিন তা তিনি ছাড়া তার উম্মতের মধ্যে আমার জানা মতে ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাইহির চেয়ে বেশি অন্য কোন ব্যক্তির জীবনী কেউ লেখেনি ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাইহির জীবনী ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাইহির ইলমি আলোচনা ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাইহির ইলমি গভীর জ্ঞানের আলোচনা পর্যালোচনা তার জ্ঞানের স্বীকৃতি আর কারো ব্যাপারে এমন আসে নাই অগণিত ঘটনা আছে যে সমস্ত ঘটনায় তৎকালীন জামানার সমস্ত মানুষকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে ইমাম আযম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাইহির ফয়সালাই সবাই মাথা বেঁধে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে আল্লাহু আকবার কবিরা আমার আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হলো আমাদের ইমাম আযম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি সম্পর্কে বুখারী শরীফের মধ্যেও তিরমিজি শরীফের মধ্যেও মুস্তাদ আহমদ সহ আর বহু হাদিসের কিতাবের মধ্যে নবীজির ভবিষ্যৎবাণী পাওয়া গেছে যে ইমাম আযম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি পারস্যের অধিকারী হবেন এমন একজন ব্যক্তি যিনি সুউচ্চ ইলমের অধিকারী হবেন দ্রুব তারা পরিমাণ সম দ্রুব তারার কাছেও যদি সুরাইয়া নামক তারকার কাছেও যদি কোনো ইলম ইমানের কোনো অংশ সেখানে পৌঁছে যায় আমাদের নবীজি বলেন ইমাম আযম আবু হানিফা ব্যক্তি হবেন এমন তিনি সেখান থেকে ইলমকে নিয়ে আসবেন যাতে কেউ উপহার দিবেন আলহামদুলিল্লাহ এই পৃথিবীর বুকে ইমাম আযম রাহমাতুল্লাহ আলাইহি যেই হারে যেইভাবে উম্মতের জন্য এই دینی মাসআলা মাসাইলকে সহজ এবং সাবলীলভাবে সমাধান দিয়েছেন এর ইতিহাস এর নজির আর কাউকে খুঁজে পাওয়া যায় না আমি অত্যন্ত গর্বিত আমি অত্যন্ত আলহামদুলিল্লাহ শুকরিয়া আদায় করি যে এমন উচ্চ মর্যাদাশীল এমন উচ্চ ইলমের অধিকারী এমন সূক্ষ্ম এবং গভীর জ্ঞানের অধিকারী একজন ইমাম শ্রেষ্ঠ ইমাম ইমাম আযম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি মাযহাবকে অনুসরণ করতে পারে আমি আলহামদুলিল্লাহ শুকরিয়া আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু নাহমাদুহু ওয়া নাসাল্লি আলা রাসূলিল কারীম আম্মা বাদ আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ওয়া কুল জাআল হাক্কু ওয়া জাআল বাতিল ইন্নাল বাতিলা কানা যাহুকা সমস্ত প্রশংসা সেই মহান সত্তালাসমতার জন্য শান্তি দ্বারা বর্ষিত হোক মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি যে বন্ধুরা আপনারা কেমন আছেন আজকে খুব ছোট্ট একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটা বাংলাদেশী একজন Hanafi দেবন্দি আলোচকের বক্তৃতা রোস্ট বানানো হবে সেই বক্তার নাম নোমাল কাসেমি তিনি একজন Hanafi দেবন্দি মাসলাকে অনুসরণ করেন তিনি কিছুদিন আগে একটা বক্তৃতা দিয়েছেন যে ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহর ভবিষ্যৎবাণী স্বয়ং আল্লাহর রাসূল তিনি করে গেছেন ইন্টারনেটে যান শুধু লিখেন ইমাম আবু হানিফা ইমাম আবু হানিফা রে মোল্লার ভবিষ্যৎবাণী দেবেন একটি ভিডিও আসবে নোমাল কাসেমির আজকে সেই ভিডিওটি রোস্ট বানানো হবে অর্থাৎ নোমাল কাসেমির রোস্ট বানানো হবে তো তিনি একটি হাদিস নিয়ে সে বুখারি একটি হাদিস নিয়ে তিনি এই দাবি করেছেন যে স্বয়ং বিশ্ব নবী তিনি ইমাম আবু হানিফা রে মোল্লার ভবিষ্যৎবাণী করেছেন হাদিসের অংশ বিশেষ হচ্ছে এটাই লাউকানাল ইমান ইনদা সুরাইয়া মানে সুরাইয়া নক্ষত্রের কাছে যদি কারো ঈমান থাকে তো একজন ব্যক্তি এই ঈমানটিকে নিয়ে আসবে এমন একটি বর্ণনা যে এই হাদিসটা অনেক বড় একটি হাদিস এটা হাদিসটা আছে প্রথম কোন কিতাবে আমরা দেখিনি হাদিসটা আছে সাইয়ে বুখারী হাদিস নম্বর 4897 এবং 4898 এবং সেই মুসলিমে আছে হাদিসটি হাদিস নম্বর 2546 সাইয়ে ইবনে হিব্বান হাদিস নম্বর 7123 এবং মিশকাত হাদিস নম্বর 6253 चेस्टा कर তো হাদিসটি বর্ণনা করেছে মূলত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি বলেন যে কোদাল রাসূলের সঙ্গে না বসেছিল মহাটাতি বিশ্বনবীর প্রতি পবিত্র কোনের আয়াত অবতীর্ণ হয় সহিহ বুখারী 4897 অনুসারে সূরা জুমআ 3 নম্বর আয়াত এবং সহিহ ইবনে হিব্বান হাদিস নম্বর 7123 অনুসারে এখানে বলা হয়েছে সূরা মুহাম্মদের শেষ আয়াত অর্থাৎ 38 নম্বর আয়াত এই আয়াত যখন অবতীর্ণ হয় সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রা বিশ্বনবীকে প্রশ্ন করে যা রাসূল এই যে যাদের কথা বলা হলো তারা কারা বিশ্বনবীর সঙ্গে সঙ্গে কি করেছিলেন তিনি সালমান ফারসির কাদেরপুরে হাত রেখে তিনি এই উক্তি করেছিলেন লাউকানাল ইমানু ইনদা সুরাইয়া 
যে সুরাইয়া নক্ষত্রের নিকটেও যদি ইমান থাকে তা আমাদের কতক লোক সেবকারিত কতক লোক বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে বা একজন লোক সে যাই হোক দুটোই সহি একজন লোক সেটা নিয়ে আসবে বা সেটা পেয়ে যাবে এই ভবিষ্যৎ বাণী দিয়ে নোমাল কাসেমি তিনি দাবি করেছেন যেখানে ইমাম আবু হানিফা রেমহল্লার ভবিষ্যৎ বাণী করা হয়েছে তো আসুন প্রথমত জানতে হবে যদি তাদের দাবি সঠিক হয় যারা বলছে এই যে ফার্সির প্রসঙ্গে ভবিষ্যৎ বাণী করা হয়েছে এটার উদ্দেশ্য ইমাম আবু হানিফা প্রথমত এটাই যদি হতে হয় তাহলে প্রথম একটি প্রশ্ন যে ইমাম আবু হানিফা রেমহল্লার জন্য যদি ভবিষ্যৎ বাণী করা হয় তবে প্রথম শর্ত যে তাকে ফার্সি হতে হবে আসলে কি ইমাম আবু হানিফা রেমহল্লা তিনি কি ফার্সি ছিলেন এটা যদি খুব ভালোভাবে যদি লক্ষ্য করা যায় যদি তিনি ফার্সি হন তবে হতে পারে আল্লাহ সুল এই ভবিষ্যৎ বাণী তিনি আবু হানিফা রেমহল্লার জন্যই করেছেন আর যদি তিনি ফার্সি না হন তাহলে তার ভবিষ্যৎ বাণীটি আবু হানিফা রেমহল্লার জন্য করা হয়নি এটাই নিশ্চিত হতে হবে এ বিষয়ে যদি আমরা ঘাটাঘাটি করলাম যে ইমাম আবু হানিফা রেমহল্লা তিনি কি ফার্সি ছিলেন তো আশ্চর্য হলাম যে স্বয়ং ইমাম আবু হানিফা রেমহল্লা তিনি ফার্সি ছিলেন না তিনি ছিলেন কাবুলের তিনি কাবুলের অধিবাসী ছিলেন কাবুলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন আর এই কথাটি আমরা বলছি না বিখ্যাত গ্রন্থ আছে সেরা তারিখের উপরে তারিখে বাগদাদ খাতে বাগদাদ লেখা চারশো তেষট্টি হিজুরিতে লেখক মৃত্যুবরণ করে যেটা মাত্রায় সামেলাত আমি পেলাম পনেরো খন্ড চারশো চুয়াল্লিশ পৃষ্ঠা এবং ক্রমিক নাম্বার সাত হাজার দুইশো উনপঞ্চাশ তাহাকৃতটি স্পষ্টভাবে সেখানে দুটো বর্ণনা নিয়ে আসা হয়েছে যেমন আবনি ফের এমনলা তিনি ফার্সি ছিলেন কি ছিলেন না তার মধ্যে একটি হচ্ছে উম্মার বিন আহমাদ বিন আবি হানিফা ইনি আবি হানিফা ইনি অন্য একজন আবি হানিফা ইনার সম্পূর্ণ নাম হচ্ছে উমর বিন আহমাদ বিন আবি হানিফা তিনি পরিষ্কার ভাবে এই সঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি বলছেন যে উমর বিন আহমাদ বিন আবি হানিফা কল আবি হানিফা নোমাল বিন সাবিত আল জুতি তার সম্পূর্ণ এটা সম্পূর্ণটা দেওয়ার পরে নোমাল বিন সাবিত আল জুতি তারপরে বলার পরে তিনি হচ্ছে আহলে কাবুল তিনি কাবুলের অধিবাসী ছিলেন তিনি কাবুলের অধিবাসী ছিলেন একদম স্পষ্টভাবে বর্ণনা পাওয়া যায় আর দুই নম্বর আরও একজন ইমাম যিনি হচ্ছে ইমাম আবু নাইম আল ফাজল আল তখনি তিনি একজন কুফার অধিবাসী ছিলেন দুশো আঠারো হিজরে তিনি মৃত্যুবরণ করে তিনি পরিষ্কার বলছেন যে আবু হানিফার মহল্লা প্রসঙ্গে যে আসলিম বিন কাবিল তিনি কাবুলের অধিবাসী ছিলেন দুটোই একদম তারিখে বাগদাদ পনেরো খন্ড চারশো চুয়াল্লিশ পৃষ্ঠা ক্রমিক নম্বর সাত হাজার দুইশো উনপঞ্চাশে দেখতে পারেন এবং তারিখে বাগদাদ যেটা তাহাকিক ব্যতীত আছে অন্য নুষ্ঠা এটা তেরো খন্ড তিনশো ছাব্বিশ পৃষ্ঠাতে মাত্র দুটোই মাত্র সামলাতে দেওয়া আছে আমি দুটো রেফারেন্স দিলাম তাই এখানে নোমাল কাশ্মীরকে আমরা প্রথমে প্রশ্ন করতে চাই যে এই ভবিষ্যৎ বাণী যদি সত্যি ইমাম আবু হানিফার এমল্লার জন্য করা হয়েই থাকে তাহলে প্রথমত ইমাম আবু হানিফার এমল্লাকে ফারসির অধিবাসী হতে হবে বা ফারসের মধ্যে হতে হবে কিন্তু এটা স্পষ্ট ইমাম আবু হানিফার এমহল্লা তিনি ফারসি ছিলেন না বরং তিনি কাবুলের অধিবাসী ছিলেন কাবুলের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন আর এটা এখন অনেকে জানে যে ফারসি মানে ফারস্য হলো চতুর্থ রাজ্য আর কাবুল হলো তৃতীয় রাজ্য এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা আছে মুজামুল বুলদান তৃতীয় খন্ড চারশো ছাব্বিশ পৃষ্ঠাতে আর আরও যদি একটু ভালোভাবে দেখতে চান বাংলাদেশ থেকে ইসলামিক ফাউন্ডেশন যে ইসলামে বিশ্বকোষ প্রথম খন্ড ছাপান্ন পৃষ্ঠা পড়বেন সেখানে তাকে কাবুলের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে তো এখানে তার রোস্টটা হয়ে গেল খুব ভালোভাবে কেননা ইমাম আবুন পেরে মহল্লা তিনি ফরসি ছিলেন না আর যদি তিনি ফরসি না হন তাহলে ভবিষ্যৎ মানে তার জন্য নয় তিনি কাবুলের অধিবাসী ছিলেন এখন সবাই প্রশ্ন আসতে পারে যে আল্লাহ রসুল যার জন্য ভবিষ্যৎ বাণী করলেন এই ব্যক্তি আসলে কে খুব গভীর ভাবে যে লক্ষ্য করেন সে বুখারি হাদিসটি চার হাজার আটশো সাতানব্বই নম্বর হাদিস যখনই তার আল্লাহ সুলকে প্রশ্ন করা হয়েছে এই ব্যক্তি কে তখন আল্লাহ সুল কিন্তু সালমান ফার্সি রদি আল্লাহ তালা আনুর কাঁধের উপরে হাত লাগিয়েছেন এটা থেকে প্রমাণ হয় যে এই যে আল্লাহ সুলের ভবিষ্যৎ বাণী এটা সালমান ফার্সির জন্যই করা হয়েছে এটা স্পষ্ট আর এটা আরো ভালোভাবে যে লক্ষ্য করেন ইমাম মুসলিম সেই মুসলিম দু হাজার পাঁচশো ছেচল্লিশ নম্বর হাদিসে নিয়ে আসার আগেই এটা মানে যে অধ্যায়টা বাধা হয়েছে অধ্যায়টা নকল করেছেন তিনি ফার্সিদের মানে মর্যাদা মানে আকিবে মানে ফাজাইলে ফার্সি এই অধ্যায়ে ইমাম মুসলিম রাই মহল্লা তিনি এই হাদিসটা নিয়ে এসেছেন চিন্তা করে দেখেন ইমাম মুসলিম রাই মহল্লা তিনি প্রায় মানে ইমাম আবুল ফের মহল্লা মৃত্যুর পরে তিনি জন্মগ্রহণ করেছে এটা দিয়ে যদি সত্যি ইমাম আবুন পাদিক নিষ্পাত হতো তাহলে কিন্তু ইমাম মুসলিম কমেন্ট করত যে এই হাদিস তারা ইমাম আবুনি পারে মহল্লার দিকে নিষ্পাত করা হয়েছে আর এই হাদিসটা আরো অসংখ্য গ্রন্থ আছে কুবরালি নাসাই 
ইমাম নাসের ইসলাম কুবরা তার বৃহৎ গ্রন্থত্রী ইমাম নাসের মৃত্যুবরণ করে তিনি তিন হিজড়িতে তিনি এই ইসলাম কুবরালি নাসাইতে যে অধ্যায়টা রচনা করে থাকে তিনি এই অধ্যায় রচনা করেছে বাবু মানাকে বেসালমান আল ফারসি এই অধ্যায় রচনা করার পরে এই হাদিসটা নিয়ে এসেছে মানে ইমাম নাসাইর দৃষ্টিকোণে এই হাদিসের যে ফজিলত যে ফার্সির যে ফজিলত এই ফজিলতটা মূলত সালমান ফার্সির জন্য নিজবত করা হয়েছে ঠিক এই কাজটি ইমাম বাগাদি রহমাহুল্লাহ তিনি মৃত্যুমান করে পাশে ষোলো হিজরি তিনি তিন হাজার নয়শো নিরানব্বই নম্বর হাদিস আনার আগেই মানে এই হাদিসটা ঠিক এই হাদিসটা নিয়ে আসার আগে তিনি একটি অধ্যায় রচনা করেছে বাবু মানাকি বেসালমান আল ফার্সি মানে ইমাম বাগাদি রহমাহুল্লাহ তিনিও ঠিক এই হাদিস থেকে যার থেকে নিজবাত করেছে যে ফজিলত কোন মানে ফজিলত কোন মানে কার কার জন্য করা হয়েছে লক্কা নাল ইমান ইন্দা সুরাইয়া যে সুরাইয়া নক্ষত্রের নিকট থেকে ইমান নিয়ে আসবে এই যে ফজিলত এটা কার তো ইমাম বাগাদের এবংলা তিনিও সালমান ফারসির দিকে ইঙ্গিত করেছেন এছাড়া যে আমি সাকিব দেখেন দিতে কোনো তিনশো নয় পৃষ্ঠা এখানে সালমান ফারসির দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে আর ফাইজুল কাদের পঞ্চম খণ্ড তিনশো বাইশ পৃষ্ঠাতে এই হাদিসটা আনার পরে সংসদ ব্যাখ্যাত করা হয়েছে যে নিজবাত হচ্ছে সালমান ফারসি সাহাবিসিলা হাদিসের সাহিহা আল্লাহ নাসুদ্দিন আলবানি একশো সত্তর এবং একশো আঠারো নম্বর হাদিস নিয়ে আসার পরে তিনি বলছেন যে এই ফজিলতটা মূলত সালমান ফারসির জন্য আর ইমাম নাসের আরেকটি কিতাব আছে ফাজাইল সাহাবা লিন নাসাই একশো তিয়াত্তর নম্বর হাদিস সে এই সালমান ফারসির হাদিসটা নিয়ে এসে তিনি বলেছেন যে এই হাদিসটা মূলত নিজবাত বা ফজিলত এটা সালমান ফার্সির জন্য এছাড়া অনেকগুলো গ্রন্থ থেকে দলিল দেওয়া যেতে পারে যে সমস্ত মহাত্মিসগণ এই হাদিসটা আনার আগে সালমান ফার্সির ফজিলত বন্দন করেছে মূলত এটা ইমাম আবহাই ফেরমুল্লাহ ফজিলত নয় এটা সালমান ফার্সি রদি আল্লাহ তালা আনু সাহাবি রাসুল তার মানে ভবিষ্যৎবাণী বিশ্ব নবী মোহাম্মদ সাল্লা ইসলাম করেছেন এটা কোনোভাবেই ইমাম আবহানি ফেরে মহল্লা ভবিষ্যৎবাণীর জন্য নয় কিছু কিছু মানুষ এখন দেখা যাচ্ছে যে কয়েকজন লেখক কয়েকজন লেখকের গ্রন্থ থেকে তারা দলিল দিয়ে বলছে যে এই সব ব্যক্তি গ্রন্থ এই হাদিস দ্বারা ইমাম আবহনি ফেরে মহল্লাহ দিকে নিজবাত করেছে তার মধ্যে একটা ইমাম হাজার আল মাকি অনেকে আবার এখানে মূলত ধোকা দেওয়ার চেষ্টা করে তারা খাইরাতুল হিসান থেকে খাইরাতুল হিসান থেকে তারা দলিল দেয় আর লিখে দেয় ইমাম হাজার আর অনেকে ধোকা খেয়ে যায় যে এই ইমাম হাজার মানে ইমাম হাজার আসলানি কিন্তু এটা ভুল এটা এই ইমাম হাজার আসকালানি রায় মহল্লাহ তিনি মৃত্যুবরণ করে আটশো বাহান্ন হিজড়িতে আর এই যে খাইরাতুল হিসান এই কিতাবের লেখক হচ্ছে ইমাম হাজার হাইতাম তিনি মৃত্যুবরণ করে নয়শো তিয়াত্তর হিজড়িতে তো এখানে অনেকে ধোকা দেওয়ার চেষ্টা করেছে ইমাম হাজার আসকালামের এই মহল্লা এই কথা লিখেছে ঠিক এই খাইরাতুল হিসান থেকেই অনেকে দলিল দিয়ে বলছে যে ইমাম হাজার হাইতামে তিনি বলেছেন কি যে এই ভবিষ্যৎবাণী একটি ইমাম আবহনি ফার জন্য অনেকে আপনারা জানেন না যে এই খায়রাতুল হিসান গ্রন্থটি ব্যাপারে এ ব্যাপারে আল্লামা আলুসি রাইমাহুল্লাহ আল মুতাফা তেরোশো বিয়াল্লিশ হিজড়ি তিনি পরিষ্কার বলে গেছে এই ইমাম হাজার হাইতামের মানে অধিকাংশ কিতাবে মৌজু তার কথা গ্রহণযোগ্য নয় এবং তিনি অধিকাংশ জাল মৌজু মন করা কেচ্ছা কাহিনী তিনি নিয়ে এসেছেন তার গোটা বইগুলোই সম্পূর্ণ বইগুলোই মানে বিশেষজ্ঞদের কাছে একটা জাল হাদিসের একটা স্তূপ অনেক কিছু বলেছে আল্লামা আলুসি রাইমাহুল্লাহ তেরোশো বিয়াল্লিশ হিজড়িতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন তার একটি গ্রন্থ আছে গাইতুল আমিন দ্বিতীয় খণ্ড চারশো তেইশ তেত্রিশ পৃষ্ঠাতে এই উক্তিগুলো মজুদ আছে আল্লাহ আলুসি যে খায়রাতুল হিসান প্রসঙ্গে তিনি এই কথাগুলো বলেছে সর্বোপরি এই কথা আমরা বলতে চাই যে সাই বুখারি চার হাজার আটশো সাতানব্বই যে সুরাইয়া নক্ষত্রের কাছে ইমাম চলে গেলে একজন মানে ফার্সি একজন ব্যক্তি নিয়ে আসবে ইমাম আবুল ফারমুল্লাহ ফার্সি ছিলেন না অতএব এইটা তার ফজিল নয় দুই নম্বর মহাত্মিসগণ আমি দশজনের নাম বলেছি যারা এর উদ্দেশ্যে স্পষ্ট হয়ে নিয়েছে কে এর উদ্দেশ্য হচ্ছে মূলত সালমান ফার্সির জন্যই করা হয়েছে আর তিন নম্বর এখানে আর একটি পয়েন্ট যে বিশেষ করে কয়েকজন ব্যক্তি যারা বলছেন যে এই হাদিসের ফজিলত মূলত কার জন্য করা হয়েছে এটা ইমাম আবহনি ফেরামাল্লার জন্য করা হয়েছে বিষয় খাইরাতুল হিসান থেকে আল্লামা ইবনে হাজার হাইতামের কথা নকল করছেন তার গ্রন্থটা পরিত্যাজ্য এবং তাকে জমহুর দা তার গ্রন্থ সম্পর্কে দ্বিমত পোষণ করেছে আর ইমাম হাজার হাইতামি তিনি নয়শো তিয়াত্তর হিজড়িতে মৃত্যুবরণ করে হঠাৎ তিনি যদি একটা কথা বলেন যে মহাদ্দেশদের কথা যদি গ্রহণযোগ্য একজন ব্যক্তির চেয়ে আর অনেকে তো এ দাবি করেছে যে এই হাদিস মানে এর হাদিসের যে ভবিষ্যৎবাণী সেটা ইমাম বুখারি রাহমাহুল্লাহ দিকে নিজবাত করা হয়েছে কেননা ইমাম হাজার আসকাল আলী রাহমাহুল্লাহ তার সৈ বুখারি সারাফাতুল বারি তিনি মুকাদ্দামা প্রথম খণ্ডে স্পষ্টভাবে তিনি বলেছেন যে ইমাম মানে প্রথম খণ্ড চারশো সাতাত্তর পৃষ্ঠা পরিষ্কারভাবে বলেছেন যে ইমাম বুখারি রাহমুল্লাহ মানে মানে তার নসল পুরো পরিষ্কারভাবে
যদি সাহাবি পদ দিয়ে যদি অন্য কারো কেউ যদি মর্যাদা হয় তাহলে ইমাম বুখারীতে মল্ল হবে কেন গোটা বিশ্ব জগতের মধ্যে পবিত্র কোরআনের পরে দ্বিতীয় যে গ্রন্থ বিশুদ্ধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে সেটা কি সৈয়াল বুখারি গোটা পৃথিবীর উম্মত ইত্তেফাক আছে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের তাই এটা ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ দিকে যদি কেউ নিসবাত করে সাহাবি পদ দিয়ে তাহলে ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ দিকে নিসবাত হয় এই ফজিলত কেন ইমাম বুখারির রাহিমাহুল্লাহ নসল পরিষ্কার হয়ে ফারসি ছিলেন যেটা ইমাম হাজাজ খলিফাতুল বারি মুকাদ্দমা চারশো সাতাত্তর পৃষ্ঠাতে তিনি আলোচনা করেছেন আমি এতটাই বোঝানোর চেষ্টা করছিলাম যে নোমাল কাসিমি এটা সম্পূর্ণ একটা মন করা তিনি কথা বলেছেন এটা কোনোভাবে ইমাম আবনি ফারে মহল্লার ফজিল উৎপন্ন করা হয়নি বরং এটা সালমান ফার্সি যেটা মহাত্মজগণ বলেছেন আর সালমান ফার্সি তথা সাহাবি বাদ দিয়ে যদি কেউ হয় কেউ দাবি রাখে তাহলে ইমাম বুখারি রে মহল্ল হবে কেন কারণ ইমাম বুখারি তিনি ফারস্যের অধিবাসী ছিলেন তার পূর্বের নসল আর দুই নম্বর ইমাম বুখারি সে বুখারি গোটা উম্মতিতে ফাঁক আছে একদম ঐক্য মত আছে কেউ জিমত পোষণ করেনি বরং ইমাম বুখারি রে মহল্লা তিনি সুরে নক্ষত্র থেকে একদম পরিষ্কার সেই বুখারিকে রচনা করেছে এই ব্যাখ্যাটা যথার্থ হতে পারে আসলে বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে সকল নবীগণের সমাপ্তি ঘটিয়েছেন এখন নবীজির আনিত ধর্ম ইসলাম শরীয়ত নবীজির রেখে যাওয়া কোরআন এবং হাদিস তথা ইসলামী শরীয়তের যে বিধি বিধান আছে নবীজি তো নেই নবীজির পরে উম্মতকে এই বিধি বিধান কে শিখাবেন কে কোরআনের হুকুম আহকাম মানুষকে শিখাবেন কে রসুল সাল্লাহ ইসলামের সুন্নত মানুষের কাছে পৌঁছাবেন নবীজি তো নেই নবীগণের আসার সেই ধারাবাহিকতা তো বন্ধ এখন আমাদের নবীজির রেখে যাওয়া এই ইসলাম এই শরীয়ত কেয়ামত পর্যন্ত আগত মানুষের কাছে কারা পৌঁছাবেন কারা মানুষকে দিন শিখাবেন চোখ বুঝের জবাব দিতে হবে যে মোট কথা সেই উম্মতের সবচেয়ে বড় বিজ্ঞ বিচক্ষণ আলেম ইমাম আজম আবু হানিফা রহিমাহ সর্বপ্রথম ব্যক্তি যিনি নামাজের হাদিস গুলোকে আলাদা করেছেন যিনি হজের হাদিস গুলোকে আলাদা করেছেন যিনি জাকাতের হাদিস গুলোকে আলাদা করেছেন যিনি রোজার হাদিস গুলোকে ভিন্ন অধ্যায়ে আলাদা করেছেন ইমাম আজম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলী এই উম্মতের সবচেয়ে বড় খেদমত যেটা করেছেন তিনি ছড়ানো ছিটানো কোরআনের আয়াত গুলোকে একত্র করেছেন তিনি ছড়ানো ছিটানো হাদিসের বিধান গুলোকে একত্র করেছেন ছড়ানো ছিটানো সাহাবাই কেরামের কাছে রক্ষিত হাদিস গুলোকে তিনি একত্র করেছেন এবং প্রত্যেকটা অধ্যায়কে তিনি ভিন্ন রূপ দিয়েছেন ভবিষ্যৎবাণী করেছেন যে ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ ইলমের প্রসাদের মালিক হবেন গভীর জুম وآخرين منهم لما يلحقوا بهم قال قلت من هم يا رسول الله فلم يراجعه حتى سأل ثلاثا وفينا سلمان الفارسي وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال لو كان الإيمان عند الثرية لنا له رجال أو رجل من هؤلاء إمام بخاري رحمة الله إليه বলেছেন যে আবু ঘোরার রাজি আল্লাহ তালানো থেকে বর্ণিত আমরা রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের নিকটে বসা ছিলাম এমন সময় তার উপরে সুরে জুমা নাজিল হয় তিনি সুরে জুমা পড়তে লাগলেন যখন পড়লেন আয়াত যখন তিনি পড়লেন আবু ঘোরার রাজি আল্লাহ তালানো বলেন আমি আমি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসলামকে জিজ্ঞেস করলাম ইয়া রসুল্লাহ 
কারা হবেন তারা যারা পরবর্তীতে আমাদের সাথে লাহেত হবেন মিলিত হবেন একবার জিজ্ঞেস করলাম তিনি উত্তর দিলেন না দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস করলাম উত্তর দিলেন না তৃতীয়বার পরে আমাদের মধ্যে হজরত সালমান ফারসি রাজি আল্লাহ তালা উপবিষ্ট ছিলেন আমাদের নবীজি সাল্লাহ আলী সাল্লাম সালমান ফারসির উপরে নিজের হাত মোবারক রাখলেন এবং বললেন যদি এলেন যদি ইমান সুরাইয়া নামক তারকা সুরাইয়া তারকা যাকে আমরা ধ্রুব তারকা বলি ধ্রুব তারা মানে আকাশে যে পরিমাণ তারা আছে এর মধ্যে সবার উপরের তারা সবচেয়ে বড় এবং সবার উপরের যে তারা সবার উপরে এর উপরে আর কোন তারকা নেই এর উপরে আর কোন নক্ষত্র নেই সেই তারকার নাম সুরাইয়া আমাদের নবীজি বলেন যদি ইমান ও এলেম সে সুরাইয়া তারকা পর্যন্ত পৌঁছে যায় এই সালমান ফার্সির বংশধর এর মধ্য থেকে আহলে ফারস এর মধ্য থেকে পারস্যের কোন একজন অধিবাসী ওই ইমান ও এলেম কে সেখান থেকে নিয়ে আসবে সুবাহন আল্লাহ ইমাম তিরমিজি রহমতুল্লাহ আলাই তার কিতাব তিরমিজি শরীফের দ্বিতীয় নম্বর খণ্ডে দুইশত বত্রিশ নম্বর পৃষ্ঠা দুইশত বত্রিশ নম্বর পৃষ্ঠার মধ্যে তিনি হাদিসটা এনেছেন আন আবি হুরায়রা তা রদি আল্লাহ তাআলা আনহু ক্বাল কুন্না ইন্দা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিনা উনজিলা সূরাতুল জুমআ ফতালাহা ফলাম্মা বালাগা ওয়া আখারিন মিনহুম লাম্মা ইয়ালহাকু বিহিম ক্বাল লাহু রাজুলুন ইয়া রাসূলুল্লাহ মান হাউলা আল্লাযিনা লাম ইয়ালহাকু বিনা ফলাম ইয়ুকাল্লিমহু ক্বাল ওয়া সালমানুল ফারসিয়ু ফিনা ক্বাল সামনে পড়তে লাগলেন যখন তিনি পৌঁছলেন আমাদের মধ্য থেকে একজন ইমাম বুখারি রহমতুল্লাহ আলী বুখারি শরীফের মধ্যে লিখেছেন যে হজরত আবু হরিয়াল্লাহ নিজেই জিজ্ঞেস করেছেন মানহুম তারা কারা যারা আমাদের সাথে পরবর্তীতে লাহেক হবেন যারা আমাদের সাথে পরবর্তীতে মিলিত হবেন নবীজিকে একবার জিজ্ঞেস করা হলো নবীজি চুপ রইলেন দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস করা হলো নবীজি উত্তর করলেন না তৃতীয়বার আবার যখন জিজ্ঞেস করা হলো তখন আমাদের সামনে সালমান ফারসি রদি আল্লাহ তালু সেখানে উপস্থিত ছিলেন নবীজি নিজের হাত মোবারক সালমান ফারসির গায়ে রাখলেন সালমান ফারসির শরীরে রাখলেন এরপরে বললেন যদি এলেম যদি ইমান সুরাইয়া নামক তারকা পর্যন্ত পৌঁছে থাকে এই সালমান ফারসির দের মধ্য থেকে সালমান ফারসিদের বংশের মধ্য থেকে পারস্যের কোন একজন ব্যক্তি সুরাইয়া তারকার সেখান থেকেও ইমানকে নিয়ে আসবে এলিমকে নিয়ে আসবে এলিম এবং ইমান সুরাইয়া তারকার সেখানেও যদি থাকে এই পারস্যের কোন একজন ব্যক্তি সেখান থেকেও সে ইমান ও এলিমকে অর্জন করে নেবে মোস্তাদে আহমদে হাদিসটা এভাবে এসেছে লাউকানাল ইলম বিসুরাইয়া লাতানাহু নাস মিন আবনাই ফারিস পারস্যের কোন একজন ব্যক্তি যদি এলেম সুরাইয়া তারকার কাছেও থাকে সেখান থেকেও সেটাকে অর্জন করে নিয়ে আসবে ইমাম জালালউদ্দিন সুয়ুতি রাহমাতুল্লাহি আলাই ইবনে হাজার মক্কি রাহমাতুল্লাহি আলাই শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভি রাহমাতুল্লাহি আলাই সহ অগণিত উলামায়ে کرامের রায় হলো এই হাদিস দ্বারা যেই পারস্য ব্যক্তির দিকে রাসূল ইঙ্গিত করেছেন সেই পারস্য ব্যক্তি হলেন ইমাম আজম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ তাআলা এবার সবচেয়ে বড় কথা হলো আল্লাহর কত বড় মেহেরবানী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ নবী তিনি হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল তিনি হলেন ইমামুল মুরসালিন তা তিনি ছাড়া তার উম্মতের মধ্যে আমার জানা মতে ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ এর চেয়ে বেশি অন্য কোন ব্যক্তির জীবনী কেউ লেখেনি ইমাম আবু হানিফ রহমতুল্লাহ এর জীবনী ইমাম আবু হানিফ রহমতুল্লাহ এর এলমি আলোচনা ইমাম আবু হানিফ রহমতুল্লাহ এর এর গভীর জ্ঞানের আলোচনা পর্যা আলোচনা তার জ্ঞানের স্বীকৃতি আর কারো ব্যাপারে এমন আসে নাই অগণিত ঘটনা আছে যে সমস্ত ঘটনায় তৎকালীন জামানার সমস্ত মানুষকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে ইমাম আজম আবু হানিফ রহমতুল্লাহ এর ফয়সালাই সবাই মাথা বেঁধে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে আল্লাহু আকবার কবিরা আমার আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হলো আমাদের ইমাম আজম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাই সম্পর্কে বুখারী শরীফের মধ্যেও তিরমিজি শরীফের মধ্যেও মুস্তাদ আহমদ সহ আরো বহু হাদিসের কিতাবের মধ্যে নবীজির ভবিষ্যৎ বাণী পাওয়া গেছে যে ইমাম আজম আবু 
হানিফাই রহমতুল্লাহ আলী পারস্যের অধিকারী হবেন এমন একজন ব্যক্তি যিনি সুস্থ ইলমের অধিকারী হবেন ধ্রুব তারা পরিমাণ সম ধ্রুব তারার কাছেও যদি সুরাইয়ানা মুক্তারকার কাছেও যদি কোন ইলম ঈমানের কোন অংশ সেখানে পৌঁছে যায় আমাদের নবীজি বলেন ইমাম আজম আবু হানিফা ব্যক্তি হবেন এমন তিনি সেখান থেকে ইলমকে নিয়ে আসবেন যাতে কেউ উপহার দিবেন আলহামদুলিল্লাহ এই পৃথিবীর বুকে ইমাম আজম রহমতুল্লাহ আলী যেই হারে যেই ভাবে উম্মতের জন্য এই দীনি মাসআলা মাসাইলকে সহজ এবং সাবলীল ভাবে সমাধান দিয়েছেন এর ইতিহাস এর নজির আর কাউকে খুঁজে পাওয়া যায় না আমি অত্যন্ত গর্বিত আমি অত্যন্ত আলহামদুলিল্লাহ শুকরিয়া আদায় করি যে এমন উচ্চ মর্যাদাশীল এমন উচ্চ ইলমের অধিকারী এমন সূক্ষ্ম এবং গভীর জ্ঞানের অধিকারী একজন ইমাম শ্রেষ্ঠ ইমাম ইমাম আজম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাই মাজহাবকে অনুসরণ করতে পারে আমি আলহামদুলিল্লাহ